ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ സെൽ ആണ് ഒരു സെല്ലിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈഫ് ഒരു സെല്ലിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നടക്കുന്ന ഒരു മേജർ ഇവന്റ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ഡിവിഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് മൈറ്റോസിസ് ഒന്ന് മിയോസിസ് മൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ് കേട്ടോ മൈറ്റോസിസ് ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ മിയോസിസ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ് മൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേം കോയിൻ ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് ഫ്ലമ്മിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്ത് ഫാർമർ ആൻഡ് മോർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫാർമർ ആൻഡ് മോർ ഇവ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ടാണ് മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേൺ പ്ലാസം തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് കെ ഇ ആർ എൻ പി എൽ എ എസ് കേൺ പ്ലാസം തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് മൈറ്റോസിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് അത് എന്തിനു വേണ്ടി അതിന്റെ പർപ്പസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് ഹേർട്ട് വിഗ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് എച്ച് ഇ ആർ ടി ഡബ്ല്യു ഐ ജി ഹേർട്ട് വിഗ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിനി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ ദ കാരിയോ പ്ലാസ്മിക് ഇൻഡെക്സ് ഓർ ദ ന്യൂക്ലിയോ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഓവർകം അത് ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാരിയോ പ്ലാസ്മിക് ഇൻഡെക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ഇൻഡെക്സിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഓവർകം ബൈ സെൽ ഡിവിഷൻ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിന്റെ മുഴുവൻ കൺട്രോളും ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അപ്പൊ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിന്റെ ഒളിയം കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഒളിയം കൂടണം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഒളിയം അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് കൂടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലി ഒരു വലിയ സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് വേണ്ടതായിട്ട് വരും രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനെ രണ്ട് സെല്ലിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ ആണ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് കാണാം ഈ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അല്ലാതെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിവിഷൻസ് നടക്കാറുണ്ട് ബൈനറി ഫിഷൻ ഒരു മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അല്ല അത് അമൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആണ് അമൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻസിന് വേറെ എക്സാമ്പിൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സെൽ ഡിവിഷൻ പ്രോ കാരിയോട്ടാസ് ബൈനറി ഫിഷൻ ബഡിങ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അമൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അമീബയുടെ ബൈനറി ഫിഷൻ അമൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആണ് പാരമേഷ്യത്തിലെ മെഗാ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടല്ലോ വലിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലേ അതും ഒരു മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആണ് നടത്താം ഇവിടെ അമൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാതെ ഡിവിഷൻ നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എമൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷനും അമൈ മിയോ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷനും ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ സി ദ സെൽ സൈക്കിൾ ഹൗ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ബിഫോർ ദ സെൽ സൈക്കിൾ വാട്ടോൾ വാട്ടോൾ ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ സൈഡ് ദ സൈറ്റ് പ്ലാസം ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെല്ല് അതിൻ്റെ ഡിവിഷനിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു പാസ് ത്രൂ ദ ഇന്റർഫേസ് അതിന് ഇന്റർഫേസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫേസ് ആണ് അതിന്റെ പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫേസിൽ പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ജി വൺ സ്റ്റേജ് ഒന്ന് എസ് ഫേസ് ഒന്ന് ജി ടു സ്റ്റേജ് ജി വൺ ഫേസിൽ സാധാരണ എം ആർ എൻ എയുടെ സിന്തസിസും ടി ആർ എൻ എയുടെ സിന്തസിസും ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുക അതിനകത്ത് മേജർലി എം ആർ എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ജി വൺ സ്റ്റേജിലാണ് ഓക്കെ അതായത് കുറെ ആർ എൻ എസും പ്രോട്ടീൻസും അതേപോലെ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് സബ് സെല്ലുലാർ ഓർഗനൽസ് സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ഓർഗനൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ജി വൺ ഫേസിലാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിപ്ലിക്കേഷൻ നടന്ന് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ന്യൂക്ലിയോടൈറ്റ്സ് അല്ലെ ആ ന്യൂക്ലിയോടൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ബേസിസും അതുപോലെ പെൻറ്റോ ഷുഗറും ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ജീവൻ ഫേസിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു ജീവൻ ഫേസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത ഒരു സെല്ല് എപ്പോഴും
ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ട്യൂബിലിനും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആർ എൻ എ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സെൽ ഹാസ് ടു പാസ് ത്രൂ ദ ഇൻ്റർഫേസ് ദറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബോ ജി വൺ ഫേസ് എ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ജി ടു ഫേസ് ഈ ഇൻ്റർഫേസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ഡിവിഷൻ സ്റ്റേജ് ഇനി ഇൻ്റർഫേസ് പല ഓർഗാനിസത്തിലും പല ലെങ്ത്തിലായിരിക്കും കാണുക അതായത് യു കാരോട്ടിക് സെല്ലിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സെൽ If we take RBC, uh, so, uh, sorry, if we take any human cell, it will undergo division in 24 hours. RBC is okay, divided in the immature stage of the RBC. That is uh, blood cell divided in the RBC. If you RBC, you can divide it in the division. That is in the Quisant stage. That is in the mature right of the RBC, in the Quisant stage, in the division of the cell. I am sorry to say that. അപ്പോൾ എല്ലാ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിലും ആയിരിക്കും ഒരു ഹ്യൂമൻ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിൽ മാത്രം അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ത്രീ അവേഴ്സ് ആണ് അതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം മതി അതിൻ്റെ സെൽ ഡിവിഷനും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷനും നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഓരോ ടൈമിങ്ങും ആ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ഓരോ ടൈമിങ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജി വൺ ഫേസിൽ ഹ്യൂമൻ സെല്ല് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ വരെയും എസ് ഫേസിൽ എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വരെയും ജി ടു ഫേസിൽ ഫോർ ഫോർ അവേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ എം ഫേസിൽ വൺ അവർ ആണ് അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഇനി എം ഫേസ് എന്താണ് ഓക്കെ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അറൌണ്ട് നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിഷൻ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൽ സൈക്കിളിന് അത് എടുക്കുന്ന നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒക്കെ കേസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മതി ഒരു ബാക്ടീരിയ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താ പറയുക മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അല്ല കേട്ടോ അത് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആണ് എന്നാലും ആ സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയം ഈ പറയുന്ന നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എൻ്റെ കേസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ എൻ്റെ കേസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഇറ്റ് വിൽ ബി നയൻറ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് സോറി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ നയൻറ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫേസും ഒരു മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ ഡിവിഷന് വേണ്ട ടൈമും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എം ഫേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എം ഫേസ് എം ഫേസിൽ സാധാരണ നടക്കുന്ന രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് ഒന്ന് ക്യാരിയോ കൈനസിസും ഒന്ന് സൈറ്റോ കൈനസിസും ക്യാരിയോ കൈനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ ആണ് സൈറ്റോ കൈനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ഡിവിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ജി വൺ ഫേസ് എസ് ഫേസും ജി ടു ഫേസും ആണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫേസിന് ജി വൺ ഫേസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് മൈറ്റോട്ടിക് ഫേസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡി എൻ എ സിന്തറ്റിക് ഫേസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ പോസ്റ്റ് മൈറ്റോട്ടിക് ഫേസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിരുന്നോളം ദറ്റ് ഇസ് ജി വൺ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡി എൻ എ സിന്തറ്റിക് ഫേസ് അതും ജി വൺ ഫേസ് ആണ് എസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ഫേസ് ആണ് ജി ടു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ഡി എൻ എ സിന്തറ്റിക് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ മൈറ്റോട്ടിക് ഫേസ് ആണ് ജി ടു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സിന്തറ്റിക് ഫേസിൽ സിന്തറ്റിക് ഫേസിലാണ് ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റ് നടക്കുന്നത് അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കൂട്ടുന്നത് എസ് ഫേസിലാണ് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസിൽ ഡി എൻ എ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ ഇരിക്കുന്ന ഏത് ഫോമിലാണ് ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡിന്റെ ഫോമിലാണ് അല്ലെ ഈ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ഒരു ഹ്യൂമൻ സെല്ല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ഉണ്ട് ഈ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡിന്റെ ഒക്കെ സെന്റർ ഭാഗത്ത് സെൻട്രോമിയർ റീജിയൽ സെന്റർ ഭാഗത്തല്ല സെൻട്രോമിയർ റീജിയനിൽ ഒരു കൈനറ്റോ കോർ പ്രോട്ടീനും ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഡി എൻ എ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രോമാറ്റിഡ് ആണ് രണ്ടായി രണ്ട് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡിനെയും കൂടി കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് സിന്തറ്റിക് ഫേസിൽ അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഡബിൾ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ആ പുതിയ ഡോട്ടർ സ്ട്രാൻഡ് പാരന്റൽ സ്ട്രാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഡോട്ടർ സ്ട്രാൻഡുമേ അതിൻ്റെ സെൻട്രോമിയ റീജിയനിൽ നമുക്ക് കൈനറ്റോകോർ പ്രോട്ടീനെ കാണാം അപ്പോൾ ഈ കൈനറ്റോകോർ പ്രോട്ടീൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കൈനറ്റോകോർ പ്രോട്ടീനും കൈനറ്റോകോർ പ്രോട്ടീനും തമ്മിലൊരു അഫിനിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പാരന്റൽ സ്ട്രാൻഡും ഡോട്ടർ സ്ട്രാൻഡും സെപ്പറേറ്റ് ആവില്ല അതായത് അത് രണ്ടും സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ് പോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോം നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് സിന്തറ്റിക് ഫേസിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ
uh, after the synthetic division also we can see 12 chromosomes are there and 12 chromosomes if it has the uh, weight of 100 pico, picogram 100 picogram and other weight again along with the content like concentration again the uh, synthetic phase like a entry in the number 100 pico, picogram of synthetic phase a karima another 200 pico, picogram of DNA now for a 2n it is not converting to 4n 2c it will be converted to 4c in order to know the later now when we see the uh, cell if it is not moving to cell division g0 phase uh, g1 phase from there the uh, cell will undergo a permanent rest that is called as the q sense stage or g0 stage okay in the m phase in the other than i don't know preparatory phase at g2 phase in the room but i'm going to point out about it for a cell g1 phase like entry to g1 phase like entry the need to take a g1 phase in a cell further move chain in the law in the leggy g1 phase like an arrest hour and i do a checkpoint g1 phase the cell cycle and other people if it is moving to next stage as s a s a s cycle other the s stage synthetic stage synthetic stage complete either need to take a is a little pin near a checkpoint or other in between g2 and m phase on it g2 and m phase in the other can opinion or checkpoint or the other one then our day and opinion as a little arrest you know any other guy in a m phase like entry the union opinion that the checkpoint one that make a warm meta phase stage like him other day checkpoint where okay so here the checkpoints you have to remember because 2016 the chosen question and a synthetic phase a complete either is a lay ever to arrest a home that is in between g2 and m phase okay the mind said it textbook in illa that a person so you can dance with us not at all in a number of body can bona m phase a lingy a division that are coming in a mitotic phase let and the territorial division and another come the nuclear division on the cytokinesis cell division my m mitosis in the m phase mitotic division the marina and equational division and all equational division like interface equal to pass either a cell in the only let to n number of chromosomes of four c content of dna you can then i'm lord erica in a e or you cell cycle and are going to not a stage you could in a in a stage a prophase metaphase and a face steel of face not a number of percent here prophase is the first stage prophase level and then are going to know each other Cell in the only a preparatory phase going in a nuclear content a double area as well as cytoplasmic content and double area up for your profiles like a thing in a profiles like a cell and read the unit and again our day DNA the condensation are gathered the chromatin thread the non histone protein the male of India the non histone protein the male by why India the room in the world now chromosome it will start condensing and we can see the uh 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 in the metaphase like a entry but they can DNA to condensation complete not a go there the chromosome complete data contents here our stage learn the line a chromosome the represent the other way in the line a represent in the then a chromatin thread in the car now a chromatin thread or a mutumala boy gana that a histone protein the male DNA wind either you can not a chromatin thread in the arena other city could move to my level again other are move to my level the structure where in a non histone protein or a pillar of all the protein the male wind either you mean and a complete condensation are the up a metaphase stage learner sharing a chromosome in the condensation complete data that are the other one in a metaphase stage learner is sharing in the market chromosome in a particular clear right a party camp at the nurse teacher are they well enough to kind of get you a nuclear membrane completely disappear out are they well in a cell organelles a completely disappear out number no combo a cytoplasm will you a nucleus of all eric in kind of cytoplasm will you when i take him in the distributed they can the chromosomes are distributed they can in a is spindle fibers produces centrosome in the producer they're gonna spindle fibers a la oro chromosome in the oro chromosome in the 
സെൻട്രോമിയറിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന കൈനറ്റോക്കോറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും മെറ്റാഫേസ് സ്റ്റേജിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് എല്ലാ ക്രോമസോമിന്റെയും സെൻട്രോമിയറിൽ ഇരിക്കുന്ന കൈനറ്റോക്കോറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എല്ലാ ക്രോമസോമിനെയും അതിന്റെ ഇക്വേറ്റർ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റില് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ക്രോമസോമിനെയും ഫോം ചെയ്യാം അപ്പൊ നാപ്പത്താറ് ക്രോമസോമ ഉള്ള ഒരു സെല്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെല്ലിലെ നാപ്പത്താറ് ക്രോമസോം നിരത്തി 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 ഒറ്റ ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ സെന്ററിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഓരോ ക്രോമസോമും ഇരിക്കുന്ന അതിന്റെ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡും കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് മെറ്റാഫേസ് മെറ്റാഫേസിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഈ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് കൈനറ്റോക്കോറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണാനുള്ള കാരണം കൈനറ്റോക്കോറുമായിട്ട് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സിന് അഫിനിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു അനാഫേസ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അനാഫേസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും അനാഫേസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെൻട്രിയോളിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് സെൻട്രിയോ സെൻട്രിയോൾ തന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സെൻട്രിയോൾ അത് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡിനെ രണ്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡിനെ രണ്ടിനെയും ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മെറ്റാസെൻട്രി ക്രോമസോം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് വി ഷേപ്പ് സബ് മെറ്റാസെൻട്രി ക്രോമസോം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എൽ ഷേപ്പ് ദെൻ എക്രോസെൻട്രിക് ക്രോമസോം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ജെ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ടീലോസെൻട്രിക് ക്രോമസോം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഐ ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതായത് അത് രണ്ടിനെയും പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിലേക്ക് ഈ അനാഫേ സ്റ്റേജിൽ അത് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസപ്പിയർ ആവുകയും അത് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ക്രോമസോമിനെ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി ഡി എൻ എയുടെ കണ്ടന്റ് ടു സി ആയി ഓരോ പോളിലും അല്ലെ ഡി എൻ എയുടെ കണ്ടന്റ് ടു സി ആയി ഓരോ പോളിലും ഓരോ പോളിലും ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോംസും ഉണ്ടാവും ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു എൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ടു എൻ ടു സി കണ്ടീഷൻ രണ്ട് പോളിലും എത്തി രണ്ട് പോളിലും ടു എൻ ടു സി കണ്ടീഷൻ എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അനാഫേ സ്റ്റേജ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇനി ടീലോഫേ സ്റ്റേജിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും ടീലോഫേ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന റിവേഴ്സ് പ്രോഫേസ് ആണ് പ്രോഫേസിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് ടീലോഫേ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്രോമസോം ഡി കണ്ടൻസ് ചെയ്യും ക്രോമസോം ഡി കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി കണ്ടൻസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഡിസൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ റീഫോം ചെയ്യും സെൽ ഓർഗനൈസ് ഒക്കെ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതേപോലെ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് പോളിലേക്ക് ആയിട്ട് മാറും നമുക്ക് ഗോൾജിയ പാരറ്റസും അതുപോലെ എൻഡോപ്ലാസ്മ ക്രിറ്റിക്കുലും ന്യൂക്ലിയോളസും എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇനി ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ കഴിയും Now, after that, it will enter into cytokinesis. Now, we have to use a cell in the form of a cell in the form of a nucleus. That is an abnormal cell. We have to use a cell in the form of a nucleus. Now, in that condition, we have to divide the cell in the form of a cell. That is by a process called a cytokinesis. Cytokinesis is called a cell division. Cell division is called an animal cell in the form of a plant cell in the form of a plant cell in the form of a plant cell. okay so here we can see cell division it is uh, occur in the animal cell by bifurcating the uh, cell membrane towards the or invaginating the cell membrane towards the center region from periphery periphery in cell membrane rand uh, peripheral region in ullilekku bifurcate cheyida allengi ullilekku ullilekku ingane grow cheyina reethil aayirikkum cell membrane valara ullilekku grow cheyida adinde center region il kooti mutti kazhiyuma ee rand cell രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആനിമൽ സെല്ലിൽ പ്ലാൻ സെല്ലിലാണ് സെൽ വോളൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷെ പ്ലാൻ സെല്ലിന്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ ഡിവിഷൻ പോസിബിൾ അല്ല പ്ലാൻ സെല്ലിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കാണാം സെൽ വോളും ഉണ്ട് സെൽ മെമ്പ്രെയിനും ഉണ്ട് ആ സെൽ വോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സൈറ്റോകൈനസിന് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവാജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കില്ല അതായത് സെൽ മെമ്പ്രെയിനോ സെൽ വോളോ ഒന്നും ഇൻവാജിന
നമുക്ക് പറയാം ഇത് ചിലപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ ടെട്രാപ്ലോയിഡിയും പോളിപ്ലോയിഡിയും അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്ലോയിഡിയും ഒക്കെ കാണിക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്നും അത്ര വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ ആനിമൽസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അത് വളരെ എന്താണ് പറയുക വളരെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അങ്ങനെ നടന്നാൽ എന്താണ് അത് അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അപ്പാരറ്റസ് ഇതിന്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫാക്മോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കാഫോൾ സ്ട്രക്ചറാണ് ന്യൂക്ലിയസിനെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കോർണറിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇനി അതിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് കാൽഷ്യം പെക്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ കാൽഷ്യം പെക്റ്റേറ്റിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് സെൽഫ് പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ട് പോളിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രീനും ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൽ പ്ലേറ്റ് ആദ്യം ഫോം ചെയ്യും സെൽ പ്ലേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കാൽഷ്യം പെക്റ്റേറ്റിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് സെന്ററിൽ നിന്ന് പെരിഫറി പെരിഫറൽ റീജിയനിലേക്ക് നടക്കുമ്പോഴാണ് കാൽഷ്യം പെക്റ്റേറ്റിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് സെന്റർ റീജിയനിൽ നിന്ന് പെരിഫറൽ റീജിയനിലേക്ക് എത്തി അത് സെൽ വോളിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻവാജിനേറ്റിംഗ് ടുവേഴ്സ് ദ സെന്റർ റീജിയൻ രണ്ട് പെരിഫറൽ സൈഡിൽ നിന്ന് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ പതുക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻവാജിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോരാൻ തുടങ്ങും ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇൻവാജിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലെത്തി അതിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിന്റെ ഗ്രോത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെല്യുലോസിനെ വെച്ചിട്ട് സെൽ മെമ്പ്രെയിന്റെ പുറത്തൊരു സെൽ വോൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാ ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് സെൽ പ്ലേറ്റ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന മിഡിൽ എം എൽ എ ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ആവും അപ്പൊ ഈ മിഡിൽ എം എൽ എയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും വന്നിട്ട് സെൽ വോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് വരും ഫ്രം ദ സൈറ്റോപ്ലാസം അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറി ആ രണ്ട് സെല്ലിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റാണ് സെല്യുലോസ് ആൻഡ് പെക്ടോസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് സോറി ഇന്നർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മിഡിൽ എം എൽ എ മിഡിൽ എം എൽ എയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെൽ വോളിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വരും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ കാണാം ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എഗെയിൻ ഇഫ് ദ സെൽ വോൾസ് ഇൻസിസ് ദാറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ സെക്കൻഡറി സെൽ വോൾ ഈ സെക്കൻഡറി സെൽ വോളും സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സോറി സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് അത് പ്രൈമറി സെൽ വോളിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടായിരിക്കും കാണുക ഇനി ടെറിഷറി സെൽ വോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടായിരിക്കും കാണുക ടെറിഷറി സെൽ വോളൊന്നും സാധാരണ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ കാണുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം മേജർലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജിംനോസ്പാം അല്ല ജിംനോസ്പാമിന്റെ ട്രക്കീസിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ ടെറിഷറി സെൽ വോളൊക്കെ വരിക അതല്ലാതെ ടെറിഷറി സെൽ വോളിന് അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ബാക്കി തരത്തിലുള്ള സെൽസിന്റെ കേസിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻ ദീസ് വേ ദ സൈറ്റോകൈനസിസ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് എങ്ങനെയാണ് സൈറ്റോകൈനസിസ് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇനി മൈറ്റോട്ടിക് പോയിസൺസിന്റെ അതായത് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കാതെ ഒരു സെല്ലിന് പോളിപ്ലോയിഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അനാഫൈ സ്റ്റേജ് അനാഫൈ സ്റ്റേജിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാതെ ഒരു സെല്ലിന് പോളിപ്ലോയിഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് ചില മസ്റ്റേഡ് ഗ്യാസും അതുപോലെ ചില റൈബോ ന്യൂക്ലിയേസ് എൻസൈംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെല്ലിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു അറ്റെയിൻ ദ പോളിപ്ലോയിഡ് ഓക്കെ മസ്റ്റേഡ് ഗ്യാസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് മൈറ്റോസിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ാണ് മൈറ്റോസിസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സെൽ സൈക്കോട്ടി എന്നാണ് ഈ മൾട്ടി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ഒക്കെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബില്യൻസ് ഓഫ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഈ ബില്യൻസ് ഓഫ് സെൽസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് ആ സൈക്കോട്ടിന്റെ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിപ്പയറി പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമാണ് റിപ്പയറി പ്രോസസ്സ് നടക്കുള്ളൂ ചില ഓർഗാനിസത്തിലെ ഗ്യാമീറ്റിന്റെ ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൽഗെ ബ്രയോഫൈറ്റ് ആൽഗെ ഹാപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസംസ
zygote it will undergo immediate meiotic division to form the haploid spores haploid spores it will undergo development in the form of haploid thallophyte thallophyte haploid ayidu kondu thene namaku haploid condition undaki edukalam avada sexual reproduction nadakkuma gamete to form cheyan vendi mitotic division e nadakkan padallo karena endu avarku orotta set chromosome mathrame ullu avada reduce cheyan vendi rendu set chromosome ബ്രയോഫൈറ്റിന്റെ <laughs> സ്പോറോഫൈറ്റിന്റെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ടല്ലോ ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന സ്പോർ മദർ സെൽ ആ സ്പോർ മദർ സെല്ലിലെ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ് ഉണ്ടാവുക ആ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ് ഓരോന്നും ആണ് എന്തായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഗ്യാമീറ്റോഫൈറ്റ് ബ്രയോഫൈറ്റ് പ്ലാൻ ബോഡി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടെറിഡോഫൈറ്റും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ടെറിഡോഫൈറ്റിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡിപ്ലോയിഡ് സോറി ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോർ മദർ സെല്ല് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ് ആണ് പ്രോത്താലസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് Meiosis it occurs with uh, zygote. It can occur with the gametic cells as well as it can occur with spore. According to that, we can say it is zygotic meiosis, gametic meiosis and sporic meiosis, right? Now we are going to see how the, for what purpose meiosis it occurs, that is for the reducing the number of chromosome in such a manner in all the generation. Organism should maintain the uniformity in chromosome number. That is, all organisms are maintained by the parental organs, that is, the set of chromosome and the set of chromosome maintained by the parental organs. റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാമിറ്റിക് ഫോമേഷൻ്റെ സമയത്ത് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ നോ മിയോസിസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഇൻ ടു സ്റ്റെപ്സ് ആസ് മിയോസിസ് വൺ ആൻഡ് മിയോസിസ് ടു മിയോസിസ് സാധാരണ നടക്കുന്നത് മൈറ്റോസിസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സെൽസ് ആണ് റിസൾട്ടൻ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ബട്ട് ഇൻ മിയോസിസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർ സെൽസ് ആസ് റിസൾട്ടൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ മിയോസിസ് നടക്കുന്ന ഒരു സെല്ല് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാല് ഡോട്ടർ സെൽസ് ആണ് ഈ നാല് ഡോട്ടർ സെൽസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ദേ ആർ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ഫസ്റ്റ് division and they will reduce the uh, amount of dna in the second division okay adhim the division la meiosis 1 il chromosome inde number half aaki haploid condition undakum adhe pole meiosis 2 il we can see the chroma, chromatin thread that is sister chromatid uh, centromere region il vanna attach cheyunnundalla sister chromatid cherikkum vanna replication le chromosome double aayidana le appa chromosome inde chromatin content adu korakkan vendittana meiosis 2 nadakkunna ta so meiosis 1 it will occur for the reduction division that is a complex process meiosis 2 is it is simple mitotic division okay now we are going to see the meiosis 1 and meiosis 2 in detail meiosis 1 il naal stages aanullathu me pro ഫേസ് വൺ മെറ്റാ ഫേസ് വൺ അനാ ഫേസ് വൺ ടീലോ ഫേസ് വൺ ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ ഈ മിയോസിസിലെ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഏതൊരു സെല്ലും മിയോസിസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോവോ മൈറ്റോസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെല്ല് ഏതാണെങ്കിലും ദേ വിൽ അണ്ടർ ഗോ ഇന്റർഫേസ് വെയർ വി ക്യാൻ സി ജീവൻ ഫേസ് എസ് ഫേസ് ജി ടു ഫേസ് ജീവൻ ഫേസിൽ എന്തൊക്കെ സിന്തസിസ് ആണ് നടക്കുന്നത് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും മിയോസിസിൽ നടക്കുക മൈറ്റോസിൽ എസ് ഫേസിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും മിയോസിസിൽ നടക്കുക ജി ജി ടു ഫേസിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ജി ടു ഫേസിലെ മൈറ്റോസിസിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും മിയോസിസിൽ നടക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്റർഫേസിന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ആഫ്റ്റർ ഇന്റർഫേസ് ഇറ്റ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു മിയോസിസ് മിയോസിസ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ടു സ്റ്റേജസ് ആസ് മിയോസിസ് വൺ ആൻഡ് മിയോസിസ് ടു ഐ ടോൾ ഓൾറെഡി മിയോസിസ് വൺ ഈസ് ഫോർ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോ മിയോസിസ് ടു ഈസ് റെഡ്യൂസിംഗ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഡി എൻ അപ്പൊ മിയോസിസ് വണ്ണും മിയോസിസ് ടുവിനും നാല് നാല് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് മിയോസിസ് വൺ ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ് ആണ് ബിക്കോസ് ദേർ ദ റിഡക്ഷൻ ആക്ച്വലി ഒക്കേഴ്സ് മിയോസിസ് ടു ഈസ് എക്സാക്ട്ലി മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഡിവിഷൻ ആസ് മൈറ്റോസിസ് ഡിവിഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മിയോസിസ് വണ്ണിൽ നാല് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് മിയോസിസ് ടുവിൽ നാല് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് മിയോസിസ് വണ്ണിൽ നാല് സ്റ്റേജസ് ആണ് പ്രോഫേസ് വൺ മെറ്റാഫേസ് വൺ അനാഫേസ് വൺ ടീലോഫേസ് വൺ മിയോസിസ് ടുവില് പ്രോഫേസ് ടു മെറ്റാഫേസ് ടു അനാഫേസ് ടു ടീലോഫേസ് ടു നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി പ്രോഫേസ് വൺ ഈ പ്രോഫേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിയോസിലെ മിയോസിസിലെ ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ മിയോസിസിലെ ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് പ്രോഫേസ് വൺ പ്രോഫേസ് വൺ അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ ഇൻ ഫൈവ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ആസ് ലെപ്റ്റോട്ടീൻ സൈകോ protein packetin diplotin diakinesis ഓക്കെ
so leptotin stage in which we can see the chromosome it will start visible gradually the chromosome will be able to visible because they will start undergoing condensation okay condensation process and leptotin le naraka okay so leptotin stage in which we can see the chromosome in the form of bucket shape bucket shape aayittu irikkan kaana adu engena nu vichale leptotin stage le chromosome condense aayittu a chromosome inde centromere vandittu cell uh, nuclear membrane le attach cheyittu or bucket pole ingane hang cheyidu vidarnu nikkuna pole aayirikkum nammude chromosome kaana okay adu kondu namukku bucket shape of chromosome it is present in leptotin protein is like choose your question right now leptotin stage it will it will be followed by zygotein zygotein lenda sambhavikka nu vichale homologous chromosomes it will get arranged as uh, bivalent tetrad structure and that is called as synaptonemial complex adayda zygotein stage le homologous chromosome endha homologous chromosome nu parayna paired chromosome le edha paired chromosome nu parayna sister chromatid alla ta chromosome number 1 1 chromosome number 2 2 chromosome number 3 3 appo nammal nokkiyale nammude chromosome number 1 with its sister chromatid chromosome number 1 with its sister chromatid they will come and arrange par- parallelly so here the homologous chromosome it will arrange as a bivalent structure bivalent structure means two homologous chromosome with its sister chromatid they both have one one sister chromatid so totally it will be four chromatin thread will be there in that particular uh, arrangement so we will call as bivalent tetrad arrangement that will form a synaptonemial complex other synaptonemial complex and that come this synaptonemial complex it will help in the uh, recombination process okay but the recombination process nadakkunnaana sherikkum parnale a variation nu parayna or process adha idu gamete formation nadakkumbolana evolution ennu parayna or process okke nadakkune ennu parayunnathu ee parayna recombination nadakkunnondana okay so here zygotein that is a uh, uh, second stage of prophase 1 where we can see the homologous chromosomes it is coming and arranging parallelly and we can see the uh, bi- uh, bivalent tetrad structure there okay and it will form a synaptonemial complex now after that it will enter into packetin stage packetin stage namukku manasilavuna eppadi annu vichale packetin stage edumbodhum it will we will be able to see the activated form of recombinase enzyme recombinase enzyme inde activated form namukku kaanan pattum endu parnale avade a synaptonemial complex undaaki vechittundallo synaptonemial complex il endha irikkunna rendu homologous chromosomes sister chromatids parallel aayi arrange cheyidekkanaan alle so here i'll just show you see this is the structure of that homologous chromosome how it has been arranged parallelly ivide pink color um ivide red color um aayittulla oru structure aanu alle so here we can see the non sister chromatids of homologous chromosome can be paired because they both are uh, staying nearby it's an aptonemial complex le rendu homologous chromosome chromosome inde non sister chromatids ee rendu pink um red um non sisters a pink um pink um aanu sister chromatids nu parayna appo avare thammile adutha adutha arrange cheyidu vekkonde packetin stage la recombination these enzyme in the presence like they will undergo recombination so recombination is a process it occurs in the packetin stage packetin stage we can see the recombination this recombination it lead to variation ee recombination ana serikkum variation ne kaaranam recombination parayna vera perana crossing over keta appo ee crossing over allengi recombination konde homologous chromosome inde non sister chromatids thammile pair cheyunnonde characters la variation kaanikkum adayathu gamete formation nadakkumbo ee crossing over aanu വേരിയേഷന് കാരണമാകുന്ന ഈ വേരിയേഷൻ ആണ് എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസിന് കാരണമാകുന്ന ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ പാക്കറ്റിൻ സ്റ്റേജ് പാക്കറ്റിൻ സ്റ്റേജ് ഇസ് ദ ലെങ്തിയസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ പ്രോഫേസ് വൺ നോ വി ക്യാൻ സി ഇറ്റ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു ഡിപ്ലോട്ടീൻ സ്റ്റേജ് ഡിപ്ലോട്ടീൻ സ്റ്റേജ് ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ സി ദ ഖയാസ്മ ഫോർമേഷൻ ഖയാസ്മ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഇവിടെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഇവിടെ വൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഇതും ഇങ്ങോട്ടും പോരും ഇത് ഇങ്ങോട്ടും പോരും അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ഭാഗം ഒരു എക്സ് പോലെ കാണും അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഖയാസ് chiasma formation nu parayna once the chiasma formation occur there is no way of releasing this red strand from the pink strand ennu parna ee ivide undayna recombination alichedutondu varan orikkilum kaiyilla so here we can see diplotin stage where the crossing over will be visible there we can see a chiasma formation or x shaped structure and after that it will be entered into next stage that is nothing but diakinesis stage diakinesis stage where we can see this chiasma formation or x shaped exchange region what we are saying that will be uh, that will be broken here ivide bro- break cheyidatte ee pinkinte kooda red um join cheyum ee red inte kooda ee pink um join cheyum that will be 
that that will be done with the help of a hormone called as ligase ligase nu parayna or enzyme vandittu adine join cheya help eeke che okay so here i i just wanted to give an additional information like the protein stage the protein stage le arrest aaguna chela chromosome undu nammle lambrush chromosome njan parnille irunnu cell padichappa lambrush chromosome that is a giant chromosome it is seen in the oocyte of some vertebrates as amphibians nu parnille ee oocyte kanunna lambrush chromosome kanunnathu ഡിപ്ലോട്ടീൻ സ്റ്റേജിലാണ് കേട്ടോ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഡയാകൈനസിസ് വെയർ വി ക്യാൻ സി ദ കയാസ്മേറ്റ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ് കയാസ്മേറ്റ ടെർമിനലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഒക്കെ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് Uh, the uh, the chromosome which is uh, having the homologous chromosome it will be exchanged its genetic material with each other and there that lead to variation also we can say okay now after diakinesis this after separation of this chiasmata it will enter into metaphase stage okay metaphase stage endha sambhavikkunnu nu vechala the by this time the the centrosomes undallo centrosomes okka padukku opposite direction like move cheyi adhe pole opposite direction inna the spindle fibers form cheythu thodangiy cheyi and this spindle fibers it will be attached in the each homologous chromosomes one side uh, kinetochore namukku ariya homologous chromosomes okka ipo parallel aayittu arrange അതേപോലെ <laughs> at one side of each homologous chromosome oro homologous chromosome inde oru side il vannittu ee parayna spindle fibers attach cheyum and this spindle fibers it will align this uh, homologous chromosome in the equator region and we can see the metaphase plate formation it occurs in metaphase 1 metaphase plate formation where we can see the chromosomes are arranged uh, uh, in uh, in a paired form paired form il irikkum chromosomes arrange cheyidikkunnathu kandu idu homologous pair aanu idu homologous pair ana ശരിക്കും മൈറ്റോസിൽ നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോന്ന് നിരത്തി നിരത്തി ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ അതായത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്നായിരുന്നു ഇത് അങ്ങനെയല്ല വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ അങ്ങനെ ട്വന്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് മെറ്റാഫേസ് വണ്ണിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം സോ ഹിയർ മെറ്റാഫേസ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു അനാഫേസ് വൺ ദ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് സി ഹിയർ ദ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അനാഫേസ് വണ്ണിൽ കണ്ടോ ദ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം ക്രോമസോം നമ്പർ വൺ വൺ കോപ്പി ഹാസ് റീച്ച് ചെയ്യുക ക്രോമസോം നമ്പർ വൺ വൺ കോപ്പി ഹാസ് റീച്ച് ചെയ്യുക ക്രോമസോം നമ്പർ ടു ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോൺ വൺ ടു വൺ സൈഡ് അനദർ ടു അതർ സൈഡ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ക്രോമസോം നമ്പർ വൺ ആ പെയർഡ് ആയിട്ടിരുന്ന ടു എൻ കണ്ടീഷൻ വന്നിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയില്ലേ ടു എൻ കണ്ടീഷൻ വന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് പോയി അതുപോലെ ഇവിടെ ടു എൻ കണ്ടീഷനിൽ ഇരുന്ന് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് പോയി നോ വി ക്യാൻ സി ഇൻ ഈച്ച് കോർണർ ദ സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം വിൽ ബി പ്രസന്റ് ഓരോ കോർണറിലും എത്ര സെറ്റ് ക്രോമസോം ഉണ്ട് സിംഗിൾ സെറ്റ് ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ഒക്കെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അനാഫൈസ് അനാഫൈസ് വെയർ വി ക്യാൻ സി ദ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് വിൽ ബി വിഡ്രോൺ ബാക്ക് ടു ദ സെൻട്രിയോൾ റീജൻ സെൻട്രിയോൾ റീജിയനിലേക്ക് ഈ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് വിഡ്രോ ചെയ്യും സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് സെൻട്രിയോളിലേക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോമിനെ വലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ സെൻട്രിയോൾ റീജിയനിലേക്ക് പോവാം ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു ടീലോഫേസ് ടീലോഫേസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പ്രോഫേസ് വൺ അല്ല സോറി പ്രൊഫേസ് വണ്ണിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ മെറ്റാ മൈറ്റോസിസിലെ പോലെയല്ല ഐ എം സോറി സോ ഹിയർ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ടീലോ ഫേസ് വൺ വി ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറി ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ദ ഡീ കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ക്രോമസോം ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഒക്കർ ആസ് ഇൻ മൈറ്റോസിസ് മൈറ്റോസിസിലെ ടീലോ ഫേസിലെ പോലെ ഡീ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കില്ല ക്രോമസോമിന് അതേപോലെ എല്ലാ സെല്ല ഓർഗനൈസും അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ സോറി അപ്പിയർ ആവുകയില്ല അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസപ്പിയർ ആയിരുന്നില്ല പ്രോഫേസ് വണ്ണിൽ വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസപ്പിയർ ായിരുന്നു അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറിനൊക്കെ ഡിസൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയായിരുന്നു അല്ലെ അതൊന്നും ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറിൻ ഫോം ചെയ്യും പക്ഷെ ന്യൂക്ലിയർ ഓർഗനൈസ് എല്ലാം എന്താവുന്നില്ല അപ്പിയർ ആവുന്നില്ല അതേപോലെ സെൻട്രോസോം ഓരോ സെല്ലിലും ഓരോന്ന് കാണും ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ സൈറ്റോകൈനസ് സൈറ്റോകൈനസ് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചെയ്യോ ദ സെൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫോം ദ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറിൻ ആൻഡ് ദ
and haploid set of chromosome it is present ipo haploid set of chromosome ile sister chromatid irikkunna onde n with 2c condition ana ee oro cell ile kaana so the here this has to be uh, reduced the content of dna to half adu dna de content half aaki maatanam alle for that they will enter into meiosis 2 appo meiosis 1 end cheyyum telophase 1 end cheyyum nuclear condensation complete aayittu nadakkunnilla pashe decondens sorry nuclear decondensation complete aayittu nadakkunnilla pashe decondensation nadakkunnunde ta oru korchukka decondensation nadakkum nuclear membrane appear avum cell membrane appear avum adu cytokinesis okka nadakkum rendu cell aayittu maarum ee rendu cell ilathe irikkunna nuclear content nokki kanni we we can see there will be in haploid and 2c condition. Haploid with the 2c condition. Now, we have haploid with the n condition. We have additional DNA. Now, to reduce the, uh, reduce the amount of DNA, it has to enter into next stage. That is nothing but meiosis 2. Meiosis 2 is exactly like uh, മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അപ്പോൾ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് മിയോസിസ് ടൂലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെൻട്രോസോം ഒരെണ്ണമല്ലേ ഇരിക്കണമുള്ളൂ ഓരോ സെല്ലും സെൻട്രോസോം ഒരെണ്ണമായിരിക്കണമുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു സെല്ല് ഈ ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെൻട്രോസോം ഡബിൾ ആവണം അല്ലേ ആ സെൻട്രോസോം ഡബിൾ ആവുന്ന ഇൻ്റർകൈനോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മിയോസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേജിലാണ് കേട്ടോ മിയോസിസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു മിയോസിസ് ഡിവിഷൻ ദർ ഈസ് എ സ്റ്റേജ് ദറ്റ് ഈസ് കോഡ് ആസ് ഇൻ്റർകൈനോസിസ് ഇൻ്റർഫേസ് അല്ല ഇൻ്റർകൈനോസിസ് ആ ഇന്റർകൈനസിൽ നടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രോസസ്സ് സെൻട്രോസോം ഡബിൾ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് സെൻട്രോസോമോൺ ഡബിൾ ആവും അതുപോലെ തന്നെ ദ ഇതിൽ സെൻട്രോസോമോൺ ഡബിൾ ആവും ഈ ഓരോ സെല്ലിലും വന്നിട്ട് സെൻട്രോസോം ഡബിൾ ആവും ഇവിടെ സെൻട്രോസോം ഡബിൾ ആവും ഇവിടെ സെൻട്രോസോം ഡബിൾ ആവും തന്നെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൻ എൻ്റർ ഇൻറ്റു പ്രോഫൈസ് ടു പ്രോഫൈസ് ടു ഇറ്റ് വിൽ ബി ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റോകൈനസിസ് ഇറ്റ് വിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇനി എൻ്റേഡ് ഇൻറ്റു പ്രോഫൈസ് ടു പ്രോഫൈസ് ടൂല് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫൈസ് മൈറ്റോസിൻ്റെ പ്രോഫൈസിൽ എന്ത് പ്രോസസ്സ് ആണോ നടക്കുന്നത് അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുക വി ക്യാൻ സി ഇൻ പ്രോഫൈസ് ടു എഗെയിൻ ദ ഡീകണ്ടൻസ്ഡ് ക്രോമസോം കുറച്ച് ഡീകണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അതൊക്കെ വീണ്ടും കമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഡീകണ്ടൻസ് ആയിട്ട് മാറും ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറിൻ പതുക്കെ ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും സെൻട്രോസോം പതുക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ സ്പെൻറ്റിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ആ ദ മെറ്റാഫേസ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു മെറ്റാഫേസ് ടു മെറ്റാഫേസ് ടൂലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ അറേഞ്ച് ദീസ് ക്രോമസോംസ് സിംഗിൾ പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഓർ ദ ക്രോമസോംസ് വിച്ച് ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സിംഗിൾ പെയർസ് ഓർ വിച്ച് ഹാസ് കം ഇൻ സിംഗിൾ പെയർസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ ഇൻ അൻ ഇക്വേറ്റർ റീജിയൻ ഓർ ഇൻ എ മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് സോ അവിടെ നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോം മൈറ്റോസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് വിത്ത് ഇറ്റ് സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് സോ ദ ക്രോമസോംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഇക്വേറ്റർ റീജിയൻ വിത്ത് ഇറ്റ് സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് there after that we can see the spindle fibers it is attached to both the sides of the chromosome or both the sides of the sister chromatids and the sister chromatid lo that attach it now so in the metaphase 2 where we can see the spindle fiber formation will be completed and in anaphase we can see കണ്ട ഈ പ്രോഫൈസ് ടൂല് ദ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അതുപോലെ മെറ്റാഫേസ് ടൂലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇക്വേറ്റർ റീജിയനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ദിസ് വിൽ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഇക്വേറ്റർ റീജിയൻ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിങ്ങനെ സെക്കൻഡ് സെല്ലിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിങ്ങനെ സെക്കൻഡ് സെല്ലിങ്ങനെ രണ്ട് സെല്ലിൻ്റെയും ചേഞ്ചസ് ആണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നാ വി ക്യാൻ സി ഇൻ അനാഫേസ് ടു ദ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് വിൽ ബി വിഡ്രോൺ ബാക്ക് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് വിഡ്രോ ചെയ്യും ദെൻ വി ക്യാൻ സി ഈസ് ഈച്ച് സിസ്റ്റർ പ്രൊമാറ്റിൻ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം ദ ഈ പോളിലേക്കും പോയി ഒരെണ്ണം ദ ഈ പോളിലേക്കും പോയി ദിസ് വിൽ ഗോ ടു ദിസ് പോൾ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ കം ടു ദിസ് സൈഡ് സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദ ഈച്ച് കോർണർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഹാപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഓർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അതായത് വൺ എൻ ക്രോമസോം വിത്ത് വൺ സി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ സോ ഹി
ഇതാണ് മിയോസിസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ മിയോസിസ് ടു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് മിയോസിസ് ടുവിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻ്റർ കൈനൈസിൽ സെൻട്രോസോം ഡബിൾ ചെയ്യുന്ന മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ സെൻട്രോസോം ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ഡിസൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും സെൽ ഓർഗനൈസ് വീണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ഡിസപ്പിയർ ആവുകയും അതുപോലെ കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് നടക്കുകയും സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് പതുക്കെ ഫോം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓരോ ക്രോമസോമിൻ്റെയും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് അതായത് കൈനറ്റോക്കോർ ഇരിക്കുന്ന എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് സ്പെൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മെറ്റാഫേസ് ടൂലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഈ ഓരോ ക്രോമസോമിനെയും വന്നിട്ട് സിംഗിൾ ലെയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേറ്ററിൽ വന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യും മെറ്റാഫേസ് മെറ്റാഫേസ് ടൂവിൽ മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഫോർമേഷൻ നടക്കും ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ എൻ്റർ ടു അനാഫേസ് ടു അനാഫേസ് ടു വെയർ വി ക്യാൻ സി ദ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഈച്ച് പോൾ ആൻഡ് വെയർ ടീലോഫേസ് ടു വി ക്യാൻ സി ദ ക്രോമസോം വിച്ച് ഹാസ് മൂവ് ടു ഈച്ച് പോൾ ഇറ്റ് വിൽ എൻ്റർ ഗോ ഡി കണ്ടൻസേഷൻ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ വിൽ ഫോം അറൗണ്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ഓൾ ദ സെൽ ഓർഗനൈസ് ആർ അറേഞ്ച് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് and then uh, it will enter into cytokinesis so each cell which uh, uh, each cell that is the two cells which is which was a product of meiosis one that will uh, uh, convert into two two cells uh, after meiosis two so total number of cells in me after meiosis it will be four and we can see first division where the haploid condition will be created second division where we can see the 1c content will be formed in endinu vendittana meiotic division nadakkuna meiotic division nadakkuna chromosome number oro species lum യൂണിഫോം ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിയോസിസ് നടക്കുന്നത് സ്പോറിക് മിയോസിസ് നടക്കാം സൈക്കോട്ടിക് മിയോസിസ് നടക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാമറ്റിക് മിയോസിസ് നടക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു സൈക്കോട്ടിക് മിയോസിസ് സാധാരണ ഹാപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസത്തിൽ ഓർഗാനിസത്തിലാണ് നടക്കുക സ്പോറിക് മിയോസിസ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ ബ്രയോഫൈറ്റ് എറിഡോഫൈറ്റിലൊക്കെയാണ് സ്പോറിക് മിയോസിസ് നടക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് Uh, zygotic meiosis it occurs in the case of haploid organism okay so this is all about the meiosis division okay it is very important aanu to pinne meiosis division check points vandata evadeyake aanu chokkarunde that is one is in the g1 phase one is in between g2 and m phase and in m phase also there is one uh, check point that is uh, in the uh, metaphase stage okay adhe pole ee mitosis ne arrest cheyina kore factors undu adhe mustard gas mitotic poison aayittu act cheyina mustard gas undu adhe pole namukku colchicin ennu parayna oru പ്രോട്ടീനും കോൾക്കിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസും മൈറ്റോസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോൾക്കിസിൻ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ദ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോളിപ്ലോയിഡ് ഒക്കെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ചാപ്റ്റർ സെൽ സൈക്കിൾ നോ ദ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വിച്ച് ബി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദാറ്